हाय गाइस वेलकम टू एमिनेंट क्लासेज हम आज राज्य विधान मंडल के बारे में चर्चा करेंगे कि राज्य विधान मंडल है उसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है राज्य विधान मंडल को अनुच्छेद 168 के अंतर्गत इसके बारे में चर्चा की गई है अब हम बात करें कि राज्य विधान जो मंडल है उसके अंदर कौन कौन आता है तो उसके अंदर सबसे पहले आता है राज्यपाल एक राज्य विधान परिषद और राज्य विधान सभा आती है राज्य विधान परिषद है वो सभी राज्य में नहीं है राज्य विधान परिषद है वो सात राज्य में ही लागू है इसीलिए जो राज्यपाल और राज्य विधान सभा होती है उसको भी हम विधान मंडल के अंतर्गत ही लेते हैं आगे हम बात करें कि जो प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा लेकिन जिन राज्यों में केवल एक सदन है वहाँ पर भी वो विधान मंडल ही कहलाएगा हमने बात की कि राज्य में एक विधान मंडल होगा लेकिन जिन राज्यों में एक सदन है थार्थ जिनमें विधान परिषद नहीं है वहाँ पर भी राज्यपाल और विधानसभा को संयुक्त रूप से हम विधान मंडल बोलेंगे आगे हम बात करें राजस्थान की जो विधानसभा है उसके बारे में कि जो राजस्थान की विधानसभा है वो उसका गठन कब हुआ उसमें कितने सदस्य थे सबसे पहले अध्यक्ष कौन बना इसके बारे में हम चर्चा करते हैं सबसे पहले हम बात करें प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ तो प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ उनतीस फरवरी उन्नीस सौ बावन ट्वेंटी नाइन फेबरी वन नाइनटीन फिफ्टी टू के अंतर्गत प्रथम विधानसभा का गठन हुआ हम प्रथम बैठक की बात की जाए तो प्रथम बैठक कब की गई थी विधानसभा की तो वो बर्थ बैठक की गई थी तेईस मार्च उन्नीस सौ बावन को हम उस समय कुल सदस्यों की बात करें प्रथम विधानसभा में कुल सदस्य कितने थे वन कुल सदस्य थे विधानसभा के अंदर प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम और जो वर्तमान में है उनके बारे में कि जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे श्री नरोत्तम लाल जोशी थे वो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे उपाध्यक्ष का भी ध्यान रखना है कि उपाध्यक्ष कौन थे तो उपाध्यक्ष थे श्री लाल सिंह सकतावत तो ध्यान रखना है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे श्री नरोत्तम लाल जोशी इसके अंदर विधानसभा दे दिया जाता है और विधानसभा की जो अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में कौन अध्यक्ष बना उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कि प्रथम विधानसभा थे उसमें अध्यक्ष कौन बने थे तो ध्यान रखना है कि प्रथम विधानसभा में अध्यक्ष कौन बने थे श्री नरोत्तम लाल जोशी थे वो प्रथम विधानसभा में अध्यक्ष बने थे उस समय प्रथम विधानसभा के समय विपक्ष के नेता कौन थे तो विपक्ष के नेता थे जसवंत सिंह वो कहाँ के थे वो बीकानेर के थे जो बीकानेर जिला है वहाँ के थे ये विपक्ष के नेता जसवंत सिंह हम प्रथम महिला विधायक की बात करें तो प्रथम महिला विधायक कौन थी यशोदा देवी यशोदा देवी कहाँ से थी ये बांसवाड़ा थी बांसवाड़ा से थी और ये प्रजा समाजवादी पार्टी से थी कौन सी ऐसे पूछ लिया जाए कि यशोदा देवी थी वो कौन सी पार्टी से थी तो प्रजा जो समाजवादी पार्टी है उस पार्टी से जो यशोदा देवी थी वो थी और ये यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला विधायक राजस्थान में कौन बनी तो राजस्थान में प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी यशोदा देवी बनी थी ध्यान रखना है अब हम वर्तमान में कुल सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में कुल सदस्य कितने हैं तो वर्तमान में कुल सदस्य कितने हैं 200 है या वह कितनी सीट है अभी तो 200 सीट है और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया अनुच्छेद 332 के अंतर्गत किया गया 332 अनुच्छेद के अंतर्गत वर्तमान में कुल सदस्यों की सीट रखी गई थी 200 सीट इसमें हम एस की सीट और एस सी और एस टी की अलग अलग वितरित की गई है तो हम बात करें एस सी में कितनी सीट है तो एस सी में है थर्टी फोर सीट है एस टी की बात की जाए तो एस टी में कितनी सीट है तो एस टी में सीट है ट्वेंटी फाइव सीट है आगे हम दूसरी विधानसभा गठन दूसरी विधानसभा का गठन हुआ कब हुआ उसका समय क्या था उसके उस समय मुख्यमंत्री कौन थे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दूसरी विधानसभा का गठन का समय का क्या था दो अप्रैल उन्नीस से लेकर उन्नीस तक था 
कब तक था दो अप्रैल उन्नीस से लेकर उन्नीस तक था और दूसरी विधानसभा का जब गठन हुआ तो उसमें सदस्य कितने थे तो उसमें सदस्य थे 176 कितने सदस्य थे 176 सदस्य थे अब हम राजनीतिक दल की बात करें उस समय कौन कौन से राजनीतिक दल था विधानसभा का जो इसने गठन हुआ तो कांग्रेस राम राजे परिषद और जनसंघ कितने थे कांग्रेस राम राजे परिषद और जनसंघ ये तीन दल थे उस समय दूसरी विधानसभा के समय अब हम विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें कि दूसरी विधानसभा थी उसके अंदर अध्यक्ष कौन थे तो उसके अंदर अध्यक्ष थे राम निवास मिर्दा और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री कौन थे मोहनलाल लाल सुखाड़िया थे वो उस समय मंत्री थे और मुख्यमंत्री के रूप में इनका सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा है आगे हम तीसरी विधानसभा की बात करें कि तीसरी विधानसभा थी वो उसका गठन कब हुआ और उसमें सदस्य कौन कितने थे और मुख्यमंत्री कौन कौन थे इनके बारे में हम चर्चा करते हैं तीसरी विधानसभा थी कब बननी थी उन्नीस से उन्नीस में तीसरी विधानसभा का गठन हुआ था और इस विधानसभा में एक नई राजनीतिक पार्टी शामिल हुई थी वो राजनीतिक पार्टी कौन थी स्वतंत्र पार्टी उस पार्टी का क्या नाम था स्वतंत्र पार्टी शामिल थी इसके अलावा कांग्रेस और जनसंघ इसमें शामिल था और राम राज्य परिषद ये दो ये तीन पहले से थी और उस समय तीसरी विधानसभा के समय एक नई राजनीतिक पार्टी सामने आई वो कौन सी थी स्वतंत्र पार्टी थी क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि तीसरी विधानसभा के दौरान एक नई राजनीतिक पार्टी सम्मिलित हुई थी या शामिल हुई थी उस पार्टी वो पार्टी कौन सी थी तो ध्यान रखना है कि वो पार्टी कौन सी थी स्वतंत्र पार्टी थी अब उस समय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे तो उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे राम निवास मिर्दा हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री उस समय थे मोहन लाल सुकाड़िया थे जो तीसरी विधानसभा के समय मुख्यमंत्री थे अब हम चौथी विधानसभा की बात करें कि चौथी विधानसभा में सदस्य कितने थे और अध्यक्ष कौन था मुख्यमंत्री किस प्रकार से बना इसके बारे में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम बात करें चौथी विधानसभा कौन सी समय में थी तो उन्नीस से लेकर 1972 सेवेंटी टू से उन्नीस तक चौथी विधानसभा का कार्यकाल रहा कब तक कब से कब तक रहा उन्नीस से उन्नीस तक चौथी विधानसभा का कार्यकाल रहा हम उस समय सदस्यों की संख्या की बात करें तो उस समय सदस्य कितने थे उस समय सदस्य थे वन एटी फोर सदस्य थे इस विधानसभा में क्या हुआ था कि जो चौथी विधानसभा थी तो इस दौरान क्या होता है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था इसी कारण चौथी विधानसभा के दौरान राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था इसके बाद में क्या हुआ था कि जो स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ ने मिलकर डूंगरपुर के जो महाराव लक्ष्मण सिंह थे उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया था लेकिन बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस के द्वारा संघ सरकार का गठन कर लिया गया और उस समय बरकुत बरकतुल्ला जो खां थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था और इसके बाद में जो मोहन लाल सुकाड़िया थे उनको मुख्यमंत्री बनाया था इसी कारण चौधरी विधानसभा इम्पोर्टेंट है तो ध्यान रखना है कि हम बात करते हैं कि क्या हुआ था कि इस विधानसभा में किसी भी दल को क्या नहीं मिला था स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन सी विधानसभा के दौरान स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था तो चौथी विधानसभा के दौरान स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और इस कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति शासन राजस्थान में पहली बार कौन सी विधानसभा के दौरान लागू हुआ तो चौथी विधानसभा के दौरान सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और वो किस कारण से हुआ कि किसी भी दल था उस दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला इसी कारण राष्ट्रपति शासन लागू हुआ हम बात करें आगे तो स्वतंत्र पार्टी व जनसंघ ने मिलकर डूंगरपुर के जो महारावल थे डूंगरपुर के जो महाराज थे लक्ष्मण सिंह उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया था लेकिन अंततः क्या हुआ कि जो मोहन लाल सुखाड़िया थे उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया और उसके बाद में जो बरकतुल्ला खां थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लाए जाए 
एकमात्र अल्पसंख्यक के जो मुख्यमंत्री कौन बने थे तो वो बने थे बरक तुल्ला खां और उनके समय से पहले ही कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी तो उसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कार्यकाल के दौरान सबसे पहले किसकी निधन हुआ था तो बरकतुल्ला खां थे उनका निधन हो गया था कार्यकाल के दौरान और उसके बाद में जो मोहनलाल सुखाड़िया थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे और इस विधानसभा के दौरान राज्य मंत्री व संसदीय सचिव का जो पद था वो सर्जित किया गया था किसका पद सर्जित किया गया था इसी विधानसभा के दौरान मुख्य राज्य मंत्री जो राज्य मंत्री होता है वो और जो संसदीय सचिव होता है उनका पद सर्जित किया गया था क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी विधानसभा के दौरान राज्य मंत्री व संसदीय सचिव का पद सर्जित किया गया था तो किस कौन सी विधानसभा के दौरान सर्जित किया गया था चौथी विधानसभा के दौरान सर्जित किया गया था चौथी विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें तो चौथी विधानसभा में अध्यक्ष कौन थे तो चौथी विधानसभा में अध्यक्ष थे आचार्य निरंजन नाम क्या नाम था उनका आचार्य निरंजन नाम आगे हम पांचवी विधानसभा की बात करें तो पांचवी विधानसभा थी उनका समय काल क्या था वो थी पांच विधानसभा का कार्यकाल था उन्नीस से लेकर उन्नीस तक हम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष थे राम किशोर व्यास इस विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक रहा था क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक रहा था तो कौन सी विधानसभा का कार्यकाल रहा था पांच विधानसभा का कार्यकाल रहा था और मुख्यमंत्री कौन थे बरकतुल्ला खां व हरदेव जोशी यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने थे आगे हम बात करें छठी विधानसभा की तो छठी विधानसभा में क्या हुआ था कि जो छठी विधानसभा का समय काल क्या था छठी विधानसभा का समय काल था उन्नीस से उन्नीस समय काल था हम उस समय विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष कौन थे विधानसभा अध्यक्ष थे महारावल लक्ष्मण सिंह कौन थे महारावल लक्ष्मण सिंह थे जो विधानसभा के अध्यक्ष थे अब पूछ लिया जाए छठी विधानसभा का कार्यकाल कब से कब तक था तो उन्नीस से उन्नीस सौ तीन साल तक इनका कार्यकाल रहा और इस समय विधानसभा अध्यक्ष कौन थे विधानसभा थे महारावल लक्ष्मण सिंह जो डोंगरपुर के महाराव थे हम उस समय छठी विधानसभा के दौरान सदस्यों की संख्या 200 हो गई जो अब वर्तमान तक भी 200 विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी विधानसभा के दौरान 200 सीटें रखी गई थी तो छठी विधानसभा के दौरान जो विधानसभा की सदस्यों की सीटें थी वो दो हो गई थी और इस समय क्या हुआ था कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था कौन सी सरकार का गठन हुआ था इस समय इस समय पहली बार राजस्थान में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी विधानसभा के दौरान राजस्थान में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था तो छठी विधानसभा के दौरान छठी विधानसभा के दौरान गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था और इस समय मुख्यमंत्री कौन बने थे इस समय मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह शेखावत मुख्यमंत्री कौन थे भैरू सिंह शेखावत थे जो मुख्यमंत्री बने थे और राजनीतिक दल कौन सा था राजनीतिक दल था जनता पार्टी शामिल हुआ था और इस समय राजनीतिक दल कौन सा शामिल हुआ था राजनीतिक छठी विधानसभा के दौरान राजनीतिक दल था जनता पार्टी इस दौरान शामिल हुआ था और ये विधानसभा क्या हुई थी कि पहले समय से पहले ही भंग हो गई थी समय से पहले ही क्यों भंग हो गई थी क्योंकि इस दौरान क्या हुआ था कि राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था कौन सी बार लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था तो राजस्थान में चार बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था जिसमें से तीसरा बार राष्ट्रपति शासन कब लगा छठी विधानसभा के दौरान तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा आगे हम सातवीं विधानसभा की बात करें तो सातवीं विधानसभा का जो कार्यकाल था वो था 1980 से उन्नीस तक था कब से कब तक था 
1980 से उन्नीस तक था राजस्थान में पहली बार मध्य अवधि चुनाव हुए मध्य अवधि चुनाव क्यों हुए क्योंकि जो सब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उसके कारण जो समय से पहले विधानसभा भंग हो गई थी छठी विधानसभा इसी कारण सातवीं विधानसभा में समय से पहले जो चुनाव हुए उनको हम बोलते हैं कि पहली बार मध्य अवधि चुनाव हुए तो ध्यान रखना है कि राजस्थान में पहली बार मध्य अवधि चुनाव कब हुए तो सातवीं विधानसभा के दौरान पहली बार मध्य अवधि चुनाव हुए और उनका कार्यकाल था 1980 से उन्नीस सौ तो कब हुआ मध्य अवधि चुनाव 1980 में हुए राजस्थान में पहली बार मध्य अवधि चुनाव 1980 में हुए और कांग्रेस को इसमें कितनी सीटें मिली थी 133 सीटें मिली थी पूरा बहुमत मिला था राजस्थान में पहली बार मध्य अवधि चुनाव हुए और कांग्रेस को इसमें वन थर्टी थ्री सीटें मिली थी और इस समय पहली बार जो दलित व्यक्ति था जगन्नाथ पहाड़िया उसको मुख्यमंत्री बनाया गया था किसको मुख्यमंत्री बनाया गया था कि पहली बार जो दलित व्यक्ति थे जगन्नाथ पहाड़िया उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहली बार दलित व्यक्ति को दलित व्यक्ति मुख्यमंत्री कौन बने थे तो जगन्नाथ जो पहाड़िया थे वो पहले मुख्यमंत्री बने थे जो दलित वर्ग से थे हम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे पूनम चंद विष्णोई थे वो विधानसभा अध्यक्ष थे इस विधानसभा में तीन मुख्यमंत्री बने थे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी विधानसभा के दौरान तीन मुख्यमंत्री बने थे तो सातवीं विधानसभा के दौरान तीन मुख्यमंत्री बने थे और वो कौन कौन थे जगन्नाथ पहाड़िया शिवचरण माथुर और हीरा देवपुरा कौन मुख्यमंत्री बने थे जगन्नाथ पहाड़िया शिवचरण माथुर और हीरा देवपुरा मुख्यमंत्री बने थे और क्वेश्चन पूछा राजस्थान में पहली बार दलित वर्ग से मुख्यमंत्री कौन बने थे तो वो बने थे जगन्नाथ पहाड़िया और उनके समय काल के दौरान ही निधन हो गया था इसी प्रकार तीन मुख्यमंत्री सातवीं विधानसभा में बने थे जगन्नाथ पहाड़िया शिवनाथ शिवचरण माथुर और हीरा देवपुरा मुख्यमंत्री बने थे आठवीं विधानसभा की बात की जाए तो आठवीं विधानसभा का जो समय काल था वो क्या था उन्नीस से उन्नीस तक आठवीं विधानसभा का कार्यकाल था हम अध्यक्ष की बात करें तो जो गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी थे वो अध्यक्ष थे मुख्यमंत्री बने थे इस समय हरिदेव जोशी और शिवचरण माथुर थे वो आठवीं विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री थे और सातवीं विधानसभा में तीन मुख्यमंत्री भी बने थे देवलाल जगन्नाथ पहाड़िया शिवचरण मातु और हीरा लाल देवपुरा जो मुख्यमंत्री बने थे हम नौवीं विधानसभा की बात करें कि नौवीं विधानसभा थी तो नौवीं विधानसभा का जो कार्यकाल था वो कब से कब था उन्नीस से उन्नीस सौ में इसका कार्यकाल रहा था दूसरी बार हुआ था कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था कौन सी बार हुआ था दूसरी बार हुआ था जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और इससे पहले कब हुआ था चौथी विधानसभा के दौरान हुआ था जिस दौरान जो महाराल महारावल थे डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह वो सरकार बनाना चाहते थे लेकिन कांग्रेस ने सरकार बना ली थी चौथी विधानसभा में हुआ था जिसमें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और ऐसा दूसरी बार हुआ जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और वो कौन सी विधानसभा में हुआ नौवीं विधानसभा में हुआ इस विधानसभा में भाजपा व जनता दल की सरकार बनी भाजपा व जनता दल की सरकार बनी थी कि इसमें नौवीं विधानसभा में अध्यक्ष कौन थे इसके अध्यक्ष थे विधानसभा जो अध्यक्ष थे वो थे हरि सिंह हरिशंकर बागड़ा हरिशंकर जो बागड़ा थे वो विधानसभा अध्यक्ष बने थे कौन सी में नौवीं विधानसभा में और दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था एक पहले कौन सी में हुआ था छठी जो विधानसभा थी उसमें गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था और जो नौवीं विधानसभा थी उसके अंदर दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था और ये दूसरी विधानसभा थी जो कौन सी समय से पहले ही समय से जो पूर्व ही भंग हो गई थी और कौन सी इससे पहले कौन सी विधानसभा थी सातवीं जो विधानसभा थी वो समय से पहले भंग हो गई थी और दूसरी कौन सी थी दूसरी थी जो समय से पूर्व भंग हो गई थी 
वो कौन सी थी नवी विधानसभा थी जो समय से पूर्व भंग हो गई थी मुख्यमंत्री कौन थे भैरू सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने थे आगे हम दसवीं विधानसभा की बात करें तो दसवीं विधानसभा का जो समय काल था वो क्या था दसवीं विधानसभा का समय काल था उन्नीस सौ तिरानवे से उन्नीस सौ अठानवे जो दसवीं विधानसभा का कार्यकाल रहा और इसमें भी दसवीं विधानसभा में भी किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था इस समय भी क्या हुआ था कि दसवीं विधानसभा के दौरान भी क्या हुआ था कि स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था फिर भी बीजेपी के नेतृत्व में जो भाजपा है उसके नेतृत्व में मिलीजुली सरकार बनी थी और इस समय मुख्यमंत्री बने थे भैरू सिंह शेखावत अध्यक्ष थे हरिशंकर बावड़ा और शांतिलाल चपलोत उन दो अध्यक्ष बने थे इस समय कौन कौन बने थे हरिशंकर बावड़ा और शांतिलाल चपलोत थे दो अध्यक्ष बने थे लगातार दस विधानसभा चुनाव जीतने वाले संपूर्ण देश के एकमात्र विधायक कौन थे हरिदेव जोशी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में भी पूछा गया था लगातार दस विधानसभा चुनाव जीतने वाले संपूर्ण देश के एकमात्र विधायक कौन है हरिदेव जोशी है इम्पोर्टेंट है लगातार दस विधानसभा चुनाव जीतने वाले संपूर्ण देश के एकमात्र विधायक कौन थे हरिदेव जोशी आगे हम ग्यारहवीं विधानसभा के बारे में चर्चा करें तो ग्यारहवीं जो विधानसभा थी उसका समय काल क्या था उन्नीस से दो अध्यक्ष थे परशुराम मधेना मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत थे जो मुख्यमंत्री बने थे अब हम बारहवीं विधानसभा की बात करें तो बारहवीं विधानसभा कब से कब बनी थी बारहवीं विधानसभा बनी थी दो से दो आठ तक बारहवीं विधानसभा बनी थी और पहली बार क्या हुआ था कि बीजेपी बीजेपी जो है भाजपा जो पार्टी है उसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहली बार जो गैर कांग्रेसी जो पार्टी थी उसमें स्पष्ट बहुमत किसे प्राप्त हुआ था तो पहली बार जो भाजपा की जो पार्टी थी उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था इस विधानसभा में राजस्थान में पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी थी और जो बारहवीं विधानसभा थी उसमें पहली बार क्या बनी थी पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी थी और वो कौन थी वो थी वसुंधरा राजे सिंधिया थी जो राजस्थान में पहली बार महिला मुख्यमंत्री के पद पर सर्जित हुई थी आगे हम बात करें तो इसी दौरान क्या हुआ था कि इसी दौरान विधानसभा में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी चुनी गई थी तो इस समय पहली विधानसभा पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन चुनी गई थी सुमित्रा सिंह चुनी गई थी और इसी विधानसभा में पहली बार क्या हुआ था कि महिला राज्यपाल के रूप में श्रीमती प्रतिभा पाटिल का सर्जित किया गया था जो पद था उस पर पहली बार जो महिला राज्यपाल थी वो सर्जित हुई थी कौन थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बारहवीं विधानसभा में जो पहली बार महिला मुख्यमंत्री कौन बनी तो वो बनी थी वसुंधरा राजे सिंधिया पहली बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी तो वो बनी सुमित्रा सिंह और पहली बार महिला राज्यपाल बनी तो वो कौन बनी श्रीमती प्रतिभा पाटिल क्वेश्चन पूछ ले जाए कि ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसके दौरान सभी मुख्य पदों पर महिलाओं का पद सर्जन किया सर्जन किया गया था तो कौन सी थी बारहवीं विधानसभा थी जिसमें सभी मुख्य पदों पर महिलाएं विराजमान थी आगे हम बात करें तेरहवीं विधानसभा की तो तेरहवीं विधानसभा का कार्यकाल क्या था कि 2008 से 2013 तक जो तेरहवीं विधानसभा बनी थी और इस विधानसभा में भी किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था कौन सी विधानसभा में तेरहवीं जो विधानसभा थी उसमें किसी भी दल को क्या नहीं मिला था स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था कांग्रेस ने निर्दलीय व बसपा विधायक के साथ अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनाई थी और इस विधानसभा में पहली बार सर्वाधिक महिला विधायक जीतकर आई थी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तेरी विधानसभा के दौरान सबसे पहली बार सर्वाधिक महिला विधायक जीतकर कौन सी विधानसभा में आई थी तो तेरहवीं विधानसभा में जो विधानसभा में सर्वाधिक महिला विधायक जीत आई थी 
आगे हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष की तो विधानसभा अध्यक्ष कौन थे दीपेंद्र सिंह शेखावत इस समय अध्यक्ष थे विधानसभा की हम चौदवी विधानसभा की बात करें तो चौदवी विधानसभा कब से कब से थी 2013 से चौथी विधानसभा का कार्यकाल था 2013 से 2000 कब तक 2018 तक चौथी चौदवी जो विधानसभा थी उसका कार्यकाल था और इस समय भाजपा मोदी लहर के प्रचंड के कारण विधायक एक सौ विधायकों के साथ सत्ता में आई थी कौन सी भाजपा जो पार्टी थी कितने साथ मोदी लहर के कारण प्रचंड एक सौ विधायकों के साथ सत्ता में आई थी वसुंधरा राजे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और इस समय अध्यक्ष कौन थे कैलाश मेघवाल दो अध्यक्ष थे विपक्ष के नेता कौन थे रामेश्वर डूडी थे और विपक्ष के नेता के मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ था विपक्ष के नेता को मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ था किसको रामेश्वर डूडी को पुरानी जो विधानसभा थी उसमें मान सिंह टाउन हॉल में थी और नवीन विधानसभा भवन का उद्घाटन कब किया गया छह नवम्बर दो को राष्ट्रपति के नारायण के द्वारा किया गया था और उसी के चौधरी विधानसभा के दौरान ही उसमें जो नई विधानसभा रखी गई नवीन विधानसभा भवन का उद्घाटन कब हो गया था छह नवंबर दो हजार एक को उसका उद्घाटन हो गया था और किसने किया था राष्ट्रपति जो के नारायण थे के आर नारायण उनके द्वारा किया गया था और इस विधानसभा के निर्माण में क्या हुआ था इस विधानसभा के निर्माण में करोली जोधपुर बंसी पहाड़पुर से इमारती पत्रों का प्रयोग किया गया था कौन से पत्रों का प्रयोग किया गया था विधानसभा के निर्माण में करोली धोलपुर बंसी जो पहाड़पुर की जो इमारती पत्थर है उनका प्रयोग किया गया था और इस इमारत के चार प्रमुख द्वार हैं चार प्रमुख द्वार हैं और वो कौन कौन सी शैली में बने गए हैं उत्तर का जो द्वार है वो कौन सी शैली में बनाया गया है जयपुर शैली में बनाया गया उत्तर का जो द्वार है जयपुर शैली में बनाया गया पश्चिम का जो द्वार है वो मेवाड़ शैली में बनाया गया है और जो पूर्व का द्वार है वो शेखावाटी शैली में बनाया गया है और जो दक्षिण का द्वार है वो मारवाड़ शैली में बनाया गया है अर्थार्थ यह राजस्थान की सब जो भी संस्कृति है वो सभी संस्कृतियों को इसके अंदर सम्मिलित करता है आगे हम जो राजस्थान में दीव दलीय जो व्यवस्था के कारण हम पहले बात करते हैं पंद्रहवीं विधानसभा जो राजस्थान में 2018 में वर्तमान तक है पंद्रहवीं विधानसभा का गठन हुआ कब से कब तक 2018 तक पंद्रहवीं विधानसभा का गठन हुआ था और पंद्रहवीं विधानसभा में जो मुख्यमंत्री थे वो कौन बने मुख्यमंत्री थे वो बने अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री भी चुना गया था पहली बार राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बनाया गया वो कौन थे वो है सचिन पायलट कौन है सचिन पायलट और इस दौरान भी जो कांग्रेसी सरकार है उसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था आगे हम बात करें राजस्थान में दीव जो दीव दलीय व्यवस्था है उसकी तो राजस्थान में मतदाता परिपक्व मानसिकता रखता है मतदाता क्या रखता है कि जो परिपक्व मानसिकता रखता है प्रारंभ से ही विपक्ष की भूमिका निभाता है दीव दलीय व्यवस्था के कारण क्या होता है कि विपक्ष प्रारंभ से ही प्रभावी विपक्ष की भूमिका होती है राजस्थान में क्षेत्रीय मुद्दों का अभाव होता है और सहज भाव से यदि कोई दल गठित भी हो जाता है तो मतदाता गंभीरता से नहीं लेते हैं धन्यवाद